Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number one, characteristics and life processes of organisms. And today I will deliver its 15th lecture. And the lecture is about physical characteristics of animals. We are specifically, specifically going to discuss about heart and stomach. But before that, let's quickly recap what we did in the previous lecture. Listen to the questions very carefully and then answer them. Look at the pictures and then tell me that what type of skeletons are uh, found in vertebrates? Internal skeleton. And how it move works? It gives uh, support and shape to the body of vertebrates. Then what is the function of lungs? They are the breathing organ and they help in the gas exchange. Okay, my dear students, now is the time for uh, an activity. For activity, look at these uh, different types of hearts and tell that do all vertebrates have heart? Yes, almost all vertebrates have heart. Does the structure of heart in all vertebrates same? So here you can see that this is the heart of a fish, amphibian, yani ke frogs, then reptiles like lizards, birds and mammals like human beings. Sub mein jo hai wo heart, different hai, heart hai, present hai. Lekin different hai. What is the function of heart? It pumps blood to all parts of the body. Aapki body ke andar jo blood run kar raha hai, circle kar raha hai, chakkar laga raha hai, isko pump karne mein aapki body ke andar heart hota hai, jo ke help karta hai. Okay, my dear students, in today's lecture, students will be able to identify major parts, organs and animals. Today we are going to discuss about heart and stomach and they will also be able to relate the parts and organs of body of animals to their functions. So, just like heart circulates blood, the stomach helps to digest food. So, today we are going to discuss that. Okay, my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective. So, there is a piece of flesh in the body. If it becomes good, the whole body becomes good. But if it gets spoiled, the whole body gets spoiled and that is the heart. So, my dear students, our sine mein dil hai, इसको साफ होना चाहिए और इसके साफ होने का ये मतलब नहीं कि शायद ये इसको कोई गंदगी लग जाती है दिलों को वैसे साफ होना चाहिए आपके दिल में हमेशा पॉजिटिव बातें होनी चाहिए क्योंकि ये जो है ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड को पंप करता है सो इफ योर हार्ट रिमेंस पॉजिटिव तो आपकी पूरी बॉडी जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी और आपके तमाम एक्शंस जो हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे ये हदीस है Okay, my dear students, now a uh, pre-reading question. So, my dear students, quickly tell me that where does food go from mouth? Aap jab mou mein khana daalte hain, to wo chala jata hai? It goes into your tummy. But there is something inside your tummy. We will discuss about that. Okay, my dear students, now let's move forward towards, uh, let's look at the parts of animals. Teeth, bones, lungs and heart. Uh, teeth, bones and lungs, we have already studied about this. Today we are going to discuss about heart and stomach, brain, muscle. These are also the parts of animals. Okay, my dear students, now is the time for reading. I request you all to please open page number 18 in your science 4 books. I hope everybody has opened the books. So now let's start the reading. So, heart. Heart is the characteristic of vertebrates. And the vertebrates ki characteristic is that they have heart. Hota hai. The major function of the heart is to pump fresh blood rich in oxygen throughout the body and receive deoxygenated blood without oxygen or rich with carbon dioxide from the body parts. Blood circulates and transport oxygen and nutrients throughout the body. So my dear students, vertebrates ki ek characteristic ye hai ki unke indar heart yeni ke dil maujud hota hai. Heart ka kaam ye hota hai ki ye aapki puri body ko jab aap saans lete hai to oxygen jo hai ye aapke lungs mein jati hai. Yaha se lungs se jo oxygen hai ye aapke blood ke indar shamil ho jati hai. और हार्ट जो है इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को आपकी पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है और इसी तरीके से जब आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट हो जाती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इन रिटर्न आती है वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है वापस हार्ट के अंदर आती है हार्ट जो है उस ब्लड को वापस लंग्स में भेजता है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स में जाती है और आप उसको मुंह से बाहर निकाल देते हैं आप देखेंगे आपका ब्रीदिंग प्रोसेस कितनी जल्दी जल्दी होता है यानी कि यू हैव इनहेल इन एंड इनहेल आउट सो ये जो तमाम प्रोसेस है ये विद इन सेकेंड हो जाता है सो योर हार्ट इज बेसिकली हेल्प यू इन सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 
So now let's talk about how which uh, how vertebrates have different types of heart. Fish have two chambered hearts. Blood and fish flows from the heart to gills to the body and then returns to the heart. So this is the heart of the fish. Or iske do chamber hote one and two. Or iska kam kya hota hai ki ye blood ko lungs ko bhejta hai. Or lungs se ye oxygen lekar tamam parts ko jo hai wo blood supply kar deta hai. Then again it collects the blood from all body parts and then send it back to the gills. Now the frog's heart has three chambers. एक जो फ्रॉग होता है उसके तीन चैम्बर होते हैं टू एट्रिया इन वन वन ट्रिकल सो दिस इज द हार्ट ऑफ अ फ्रॉग इसके अंदर टू एट्रियम है लेफ्ट एंड राइट और एक वेंट्रिकल होता है इसके अंदर तो फ्रॉग हैज थ्री चैम्बर्ड हार्ट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मिक्सड अप विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड सो so, इसके अंदर जो डी ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीनेटेड uh, ब्लड uh, के साथ मिक्स हो जाता है इस तरीके से और इस तरीके से जो है वो गैस एक्सचेंज हो जाता है द हार्ट ऑफ अ टर्टल इज थ्री चैम्बर्ड एक जो टर्टल है उसका थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है दिस इज अ थ्री चैम्बर्ड हार्ट वन टू एंड थ्री टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल इसमें भी दो एट्रियम्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है असेप्टम और वॉल इज बिगिनिंग टू फॉर्म इन द सिंगल वेंट्रिकल सो so, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाता है लेकिन एक टर्टल के हार्ट में एक सेप्टम जो है वो डेवलप हो रहा है जो कि चैम्बर्स को आपस में अलग अलग कर रहा है ताकि दोनों तरह के जो ब्लड है ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो आपस में मिक्स ना हो हेंस लिटिल मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टेक्स प्लेस क्योंकि सेप्टम पूरा क्रिएट नहीं हुआ हाफ क्रिएट हुआ हुआ है तो बहुत थोड़ा जो ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर भी मिक्स हो जाता है Now talk about let's talk about the heart of birds. Birds and humans have four chambered hearts. That is two atriums and two ventricles. The division of the heart into four chambers keep oxygenated and deoxygenated blood separate. अब जो heart है इसके four chambers होते हैं humans में भी और birds में भी. This is a human heart. One, two. थ्री फोर चैम्बर्स हैं और इसके दरमियान में सेप्टम है जो कि ब्लड को मिक्स होने से बचाता है हेयर अगेन इन द हार्ट ऑफ बर्ड यू कैन सी वन टू थ्री फोर टाइप्स ऑफ फोर चैम्बर्स हैं और इसके दरमियान में भी सेप्टम है जो कि बर्ड्स को के ब्लड को मिक्स होने से बचाता है आपस में नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टमक ऑन पेज नंबर एटीन Stomach. The stomach is the organ of digestion. It digests food into valuable nutrients. The stomach contains digestive juices that help to digest the food. All the vertebrates have stomach, although their structure is different. So, my dear students, जो stomach है ये आप जब खाना chew करके पेट में लेके जाते हैं तो ये stomach में जाता है. और stomach जो है इसके अंदर different तरह के juices होते हैं जो कि food को digest करते हैं. Different जो vertebrates हैं उसमें different तरह का stomach होता है. Let's have a look. The stomach in bird has two parts. That is glandular. स्टमक एंड गिजर्ड तो बर्ड्स के अंदर दो तरह का स्टमक होता है नंबर वन इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड गिजर्ड बोथ द पार्ट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड दोनों के अंदर जो है वो डाइजेशन होती है सो है यू कैन सी दिस इज ग्लैंडुलर एंड दिस इज गिजर्ड ये बर्ड है हैन और इसके अंदर दो तरह के स्टमक है दिस इज द स्टमक इन फिश दिस इज द स्टमक इन फ्रॉग This is the stomach of lizard, and this is human stomach, well-developed stomach. So, my dear students, the heart. Heart pumps oxygenated blood to the body and receives deoxygenated blood from the body. So, this is a heart, four-chambered heart of humans. Fish have two-chambered heart, or ये gills से जो है वो oxygen लेकर और उसके बाद पूरी body को supply करता है. Then comes the heart of फ्रॉग विच हैज टू एट्रियम एंड वन वन ट्रिकल और इसके अंदर सेप्टम नहीं होता जिसकी वजह से ऑक्सीनेटेड और डी ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो आपस में मिक्स हो जाता है देन कम्स थ्री चैम्बर्ड हार्ट ऑफ दैर इज टर्टल और इसके दरमियान सेप्टम जो है वो बनना शुरू हुआ हुआ है जिसकी वजह से इसके जो डी ऑक्सीनेटेड और ऑक्सीनेटेड ब्लड है इट मिक्स इज वेरी लेस Then comes the heart of four chambered heart of birds and humans. और इनके दरमियान में septum है जो divide कर देता है four chambers को और इसकी वजह से oxygenated और deoxygenated blood जो है वो आपस में mix up नहीं होते So आपने least यानी कि सबसे 
सिंपलर फॉर्म ऑफ हार्ट से लेके आपने कंप्लेक्स फॉर्म ऑफ हार्ट जो है वो देख ली है ओके माई डियर स्टूडेंट्स नाउ स्टमक सो स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरह का स्टमक होता है विच हेल्प्स इन डाइजेशन यानी कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और स्टमक में डिफरेंट तरह के जूसेज होते हैं जो कि फूड को ब्रेक डाउन करते हैं इन टू इवन मोर स्मॉलर पार्टिकल्स जो बर्ड्स होते हैं इनमें टू टाइप्स ऑफ स्टमक होता है नंबर वन इज ग्लैंडर एंड द अदर वन इज गिजर्ट बोथ हेल्प इन डाइजेशन so now is the time for evaluation quickly tell me that what is the function of heart and vertebrates it pumps blood to all parts of body oxygenated blood and receives deoxygenated blood from the body and then pumps it back to the lungs so how frogs and alligators heart is different from others so jo frogs hain inka heart kaise different hai frogs mein jo heart hota hai wo uh, three chambered hota hai aur iske andar septum nahi hota jiski wajah se oxygenated aur deoxygenated blood jo hain they mix up वेयर एज एन एलिगेट इज दे हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट बट देयर इज अ सेप्टम दैट इज स्टार्टेड टू बिल्ट अप जिसकी वजह से ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो बहुत कम जो है वो मिक्सअप होते हैं वट इज द फंक्शन ऑफ स्टमक स्टमक हेल्प इन इन डाइजेशन हाउ बर्ड स्टमक इज डिफरेंट बर्ड हैज टू टाइप्स ऑफ स्टमक इन दैम विच इज गिज एंड ग्लैंडर so now is the time for practice for practice you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher so my dear students write down your name and your roll number then write the correct form alligator heart has heart of three chambers bird have heart of four chambers fish has heart of two chambers human has heart of four chambers frog has a heart of three chambers what is the function of heart it pumps blood oxygenated blood to all parts of the body why fresh blue blood mix in alligator and frog because there is no uh, proper division between the chambers what is function of stomach it digest the foods how bird stomach is different it has two types of stomach glandular and gizzard okay my dear students now is the time for homework for homework you will do question number 5 uh, from section c which is heart and stomach so aap heart aur stomach ke bare mein is question mein likhenge in your notebooks so my dear students now is the time for wrap up for wrap up today we have learned that heart is pumping blood to the body fish heart is two chambered heart frog and alligator heart is three chambered heart which tends to limit mixing of oxygenated and deoxygenated blood bird and human heart is four chambered stomach is the organ of food digestion bird has stomach of two parts one is glandular stomach and other is gizzard so my dear students i hope now you know about two more parts of the body which are heart and stomach keep everybody around you safe have a good day thank you so much and allah hafiz